Gracias. And I'm your host, Rochelle Rao. Are you guys excited to meet our performers for the day? Yes! Yes! I am. Yes! And today's amazing performers are Ravi Gupta from UP, Rasik Maharaj and Dixit Maharaj from Burj Gujarat, Siddhant Lama from Siliguri, Akhtar Hindustani from Indore, and Jay Chaniara from Gujarat. Put your hands together for them. Up. Double dose of fun lekar aa rahe hain the laughter doctor in the house inki handwriting kaise bhi ho inka humor spontaneous hai hamare laughter ke surmao ko creativity ka injection lagane aa rahe hain laughter ke sarpanch dr tushar shah कैसे हैं तुषार जी इतने सालों के बाद आपकी मुलाकात हो रही है आप बिल्कुल जस के तस हैं नहीं बिल्कुल देखिए वो थोड़ा सा फर्क है शेखर जी सबसे पहले मैंने आपको स्मॉल स्क्रीन पर नीलाम घर सीरियल में देखा था जी 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 उसमें एक आपने सवाल पूछा था उस सवाल को लेकर चार पंक्तियां पहले सुनाता हूँ की अपने ही टेलीफोन पर कभी अपना नंबर मिलाकर देखा है बिजी टोन मिलेगा नियमों का लेखा है बहुत खूब दूसरों से मिलने जुलने में सभी मस्त हैं खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त अर्चना जी आपने अपने नाम के साथ अर्चना जी अपने पिताजी का नाम जोड़ा है पूरण सिंह जी का जब भी आप ऑटोग्राफ देती होंगी उन्हें बड़ा गर्व होता होगा वरना आजकल के माँ बाप कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में अब तक हमारी तो कोई खता नहीं पर कल को लोग इनके ऑटोग्राफ लेंगे या फिंगरप्रिंट्स ये पता पता नहीं अर्चना जी मेरी क्लिनिक है और उस क्लिनिक में तीन प्रकार के लोग आते हैं एक रिजर्वेशन वाले एक आरएससी और एक तत्काल अच्छा एक तत्कालीन पीड़ाग्रस्त शख्स आए और मेरी रिसेप्शनिस्ट ने उन, उनसे कहा कि धीरज रखिए मिस्टर मेहरा मैं समझ गई आपको क्या हो रहा है और कहा हो रहा है डॉक्टर <laughs> <laughs> शाह ने कितनी बार मना किया है हाँ। कि पाइल्स का मलम और बाम बाजू बाजू में ना रखा जाए क्या बात है सर और, और कुछ मरीज होते हैं वो रिसेप्शनिस्ट से बार्गेनिंग करने लगते हैं <laughs> वो कहते हैं कि पहले तो डॉक्टर साहब से कहिए कि अपनी फीस में कंसेशन दें और दूसरे उनके पास जिस रोग की दवाइयों के फ्री सैंपल्स हो वही रोग डायग्नोस करें और हमने नोटिस लगा कर रखी है वेटिंग रूम में कि मरीज एक दूसरे को अपनी सिम्टम्स ना बताएं अदला बदली ना करें फिर अंदर आकर हम कंफ्यूज हो जाते एक नब्बे साल के बुजुर्ग एक प्रेग्नेंट लेडी से बात कर रहे थे वेटिंग रूम में आधा घंटा बात की होगी बाद में वो क्लिनिक के अंदर आए मैंने उनसे पूछा जनाब नाम बताएं वो बोले अभी तक रखा नहीं है बहुत अच्छे बहुत अच्छे शेखर साहब आपकी तरह मेरे भी शादी के कई साल हो गए जी हादसा है हनीमून सुनाता हूँ इकतीस साल पहले की बात है मेरी पत्नी और मैं अंडमान के एक छोटे से टापू पर समंदर के किनारे बैठे हैं <laughs> शाम ढलने को है और ढलता हुआ सूरज अपनी रोशनी चांद के पास छोड़ने को तैयार हो रहा है समंदर की लहरें थपकिया दे दे कर किनारे को सुला रही है हवा की सरसराहट को लोरी समझ मछुआरों की खाली कश्तियां डोल रही हैं। हाय हाय हाय। इतने में जी मेरी पत्नी मेरी बाह पकड़ कर मेरी और करीब आकर अपने सर को मेरे कंधे पर रखकर अपने होठों को मेरे कानों से लगाकर कहती है हाँ। तुमने आज फिर गीला तौलिया पलंग पर छोड़ दिया <laughs> जनाब हवाएं थम जाती हैं। हाँ। लहरें सिकुड़ जाती सिकुड़ जाती लहरें सिकुड़ जाती सूरज नहीं डूबता कश्तियां डूब जाती हैं और हवा की वो सरसराहट मुझ पर तरस खाकर उस गीले तौलिए को सुखाने चली जाती है थैंक यू
हमारे साथ बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं पहले रवि जी आप पहले उत्तम प्रदेश में रहते थे आप दिल्ली में रहते हो दोनों में क्या अंतर है देखिए मुझे कुछ खास अंतर नहीं लगा जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर दिल्ली में झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि तू मेरे बाप को नहीं जानता <laughs> और हमारे यहाँ झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि साले तुमको भी मारेंगे तुम्हारे बाप को भी मारेंगे रसिक जी और उनका बेटा दोनों आए हैं रसिक जी आप दोनों प्यार की बात करने वाले हैं या तकरार की मेरी शादी हो गई प्यार की बातें हो ही नहीं सकती अभी दीक्षित और बाप बेटों की एक बात नहीं होती जंग की तो हम कहा प्यार की बातें करेंगे टकरार की बातें होंगी ना इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है कहना भी मतलब है मेरी बीबी सही है और बाकी सब गलत है सही है बाप बेटों की तकरार में कौन सही है कौन गलत है कहना बेमतलब है बाप का झूठ बेटे का सत्य है अपना अपना मत है जैसे योग गुरु की कोविड दवाइयाँ प्राचीन ज्ञान का जरिया है या पैसा कमाने का जरिया है अपना अपना जरिया है और यहाँ हमारे अख्तर हिंदुस्तानी साहब हैं अरे इनकी तो क्या बात आपका यहाँ आने का मकसद क्या है अख्तर जी तरीके तीन है बताने के बताइए तीनों एक तो खड़े होके अच्छा एक बैठ के और एक इस तरह लेट के लेट के डिस क्या डिस तुम डन 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 हमारी भी डन हमारी भी डन चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ दिया था आपने वाह क्या बात है याद है याद है बिल्कुल याद बस हसाने का काम है बस हसाने का काम है काम ये भी बदनाम है क्या बात बहुत अच्छे बहुत आंसू लगते हैं बहुत आंसू लगते हैं पीड़ा लगती है अच्छे अच्छे नाकाम हैं स्ट्रेस स्ट्रेस आम है जब ये इल्जाम है तो हंसी को देंगे हम जो उसका मकाम है और शेखर अर्चना जो दुनिया में जी जी के जा रहे हैं ऊपर उनका मरना हराम है बस हंसाने का काम है बहुत बहुत और आज के हमारे पांचवे कलाकार हैं जय छियारा जय गुजरात से हैं जय आप शेर व शायरी में माहिर हैं एक शेर सुना दीजिए नमस्कार शेखर जी नमस्कार जय मैं जिस शेर ने मुझे जय छनियारा बनाया वो कहना चाहता हूँ चार लाइनों में इरशाद कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया वाह जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया जिसका भी गम हुआ उसे अपना लिया आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया तुम्हें बहुत मिस किया है इतने सालों में बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने टू जी सुना होगा थ्री जी सुना होगा लेकिन गुप्ता जी के बारे में नहीं सुना होगा तो अपनी मजेदार बातें लेकर आ रहे हैं रवि गुप्ता जी फ्रॉम यूपी कैसे हैं आप लोग देखिए लोगों को जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं मुझे भी रहे जैसे मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं ऐसा मुझे लगता था <laughs> ऐसा है नहीं वो मुझसे निराश नहीं है वो टूट चुके <laughs> मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो मैं आर्टिस्ट बन गया तो कोई मेरे पापा से पूछता है कि गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है छोटी अकाउंटेंट है और लड़का आर्टिस्ट निकल गया आर्टिस्ट निकल गया ऐसे बोल रहे जैसे जुआरी निकल गया शराबी निकल गया ये सुन के मैं टूट जाता हूँ फिर मैं अपनी मम्मी के सामने जाके गाना गाने लगता हूँ क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ तो माँ कहती है हाँ और देखो 
ये दोनों मुझसे इतने ज्यादा निराश है इसके पीछे रीजन बचपन से ही मैं पढ़ाई में कमजोर था अर्चना जी मेरी मैथ बहुत कमजोर थी हाँ। मेरी मैथ इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई थी मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सलेशन प्राइज अच्छा कॉन्सलेशन प्राइज पता है क्या होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके बाद आता कॉन्सलेशन प्राइज हिंदी मुझे कहते हैं सांत्वना पुरस्कार वो टीचर भी बच्चों को भीख में देता है <laughs> जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर वर ना जाए यार ये देखिए शेखर जी अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा हूँ जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गया थे लोग मुझे निकालने वाले <laughs> मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बनाऊ पर मैं चीज आप लोग को बता दू अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं तुम किसी और चीज के लिए बने जरूरी नहीं अच्छा दुनिया वाले जॉब ढूंढ रहे थे मेरे दो जॉब ढूंढ रहे थे मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम तब ने मेरे पास जॉब नहीं पर मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी मैं कल की चिंता नहीं करता उतनी सेविंग्स है मेरे पास मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके <laughs> और देखिए जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला लाइक like, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में आठ बार सो सकता हूं <laughs> मुझे पता ही नहीं था ये बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे अब मुझे मिल गया है बेट अब मैं पढ़ा रहता हूं <laughs> सूरज पूरब से निकलता है <laughs> और पश्चिम की ओर डूब जाता है <laughs> ये मैं देख रहा हूं <laughs> <laughs> और मैं बाहर जाके लोगों से बता रहा हूँ कि दोस्त से सिर्फ कहावत नहीं हाँ। मैंने देखा है पूरा प्रोसेस <laughs> मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये थॉराइड की सिम्टम जाके टेस्ट करवाओ मैंने टेस्ट करवाया थॉराइड नहीं निकला आलस निकला आलस। <laughs> आप लोगों को आलस आता है मेरे पास आके रुक गया <laughs> शाम को छह बजे मेरी आंख खुलती है मुठ के चौंक जाता हूँ अरे शाम हो गई फिर सोना पड़ जाएगा oh. और मैं सो जाता हूँ बट देखिए घर पे पड़े रहने का एक नुकसान है मैं मोटा हो रहा हूँ uh. उसके दो रीजन है uh. एक तो मैं पड़ा हुआ हूँ uh. दूसरा रीजन है मैं खाता बहुत हूँ अच्छा uh. मुझे खाते खाते भूख लग जाती <laughs> अच्छा अच्छा भूख लग जाती है और ऐसे नहीं मैं से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की मैंने दो बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार दो दो दिन में छोड़ दिया अच्छा ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे चार दिन मोमोज नहीं खाऊं हाथ पैर कांपने लगते हैं एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे और देखिए शेखर जी जब भी आप जिन ज्वाइन करते हो तो जो वहां का ट्रेनर होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें गालियां देता है कि तुमसे हो गई नहीं तुम्हारे बस के नहीं पुशअप्स करना क्या करने आ गए तो लोग एफर्ट मारते मैं बस मान जाता हूं हाँ आई एम लाइक इसने चार साल से जिम खोल रखा है झूठ थोड़ी बोल रहा होगा यार मैं मंदिर चला गया और भगवान के सामने जोर जोर चिल्लाने लगा कि तू कैसा भगवान है तू आदमी को बिना दौड़ाए दस किलो कम नहीं कर सकता <laughs> शेखर जी पुजारी मुझे टिप दे रहा है हाँ। बोला भाई तू एक काम कर तू स्विमिंग कर हाँ। स्विमिंग करने से वेट कम होता है हाँ। और ये बात सही है आप स्विमिंग करो वेट कम होता है बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे हाँ। हाँ। मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ हाँ। मैं पानी में जाता हूँ और कच्चे में हवा भर लेता हूँ क्या इमेज क्या इमेज दी और बाजू वाले को बोलो ब्रो देख कछुआ देख देख गायब हो गया देख अभी फिर आएगा तो अपना चल रहा है चल रहा है कॉलेज मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं वहां पे मैं लूजर ही था जैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी हाँ हाँ लोग 
लोगों में फुसर फुसर होने लगे कि इसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्यार करता था मैं उसे वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी ऐसा वो बोलती थी सब कुछ अच्छा चल रहा था एक दिन से बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे ना मैंने बोला हाँ हाँ बोले ठीक है दिसंबर में है मेरी शादी देख मेरा दिल टूट गया पर उसी टाइम कॉलेज में एक नई लड़की आई थी मुझे वो पसंद थी जूनियर थी मैं उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ घूमू फिरू लंच पे जाऊं उसने कई बार मुझे समझाया पीटा भी पर मैं जिद्दी आदमी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती है उसके बेटे का नाम शुभम है नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर निगेटिव थिंग्स हाँ मतलब अब ऐसा कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं मैम अब अगर मेरे पास किसी लड़की की फ्रेंड के साथ आया मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी होगी कस्टमर कैसे मेरे पास फोन आया हेलो मैं उसे सुमन बोली आपकी क्या मदद कर सकती हूँ <laughs> मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो <laughs> पहले बताओ तुमने खाना खाया <laughs> <laughs> मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ <laughs> मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ मैम कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं हाय <laughs> हाय <laughs> तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ <laughs> और अपने हिसाब से नहाता हूँ <laughs> पर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है दैट्स माई टाइम थैंक यू सो मच यू गैस आर लवली थैंक यू बहुत अच्छे रवि वैसे तो हमेशा जो तमाम पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी तीव्रता के लिए उनको मार्क्स दिए जाते हैं आज आपको मार्क्स आपके आलस्य के लिए दिया जाए ओहो मुझे तो हैरत हो रही है कि आपने स्टैंड अप कैसे चुना आपको तो बैठ के करना चाहिए आप फिजिकली हो ना हो आलसी हो लेकिन मेंटली बहुत एजाइल है क्या बात थैंक यू सो मच सर थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू और रवि विदाउट मेकिंग एनी मच एफर्ट यू हैव ऑन दिस स्टेज गिवन अस सम जेम्स व्हिच आर वंडरफुल थैंक यू सो मच मैन थैंक यू सो मच जिम के बारे में हम दर्द हैं हम लोग हां अच्छा <laughs> पत्नी जी कहती है कि वाई डोंट यू ज्वाइन सम जिम और एरोबिक क्लासेस और यहाँ अपना तो ये हाल है कि वेन एवर आई फील लाइक एक्सरसाइज आई लाई डाउन टिल द फीलिंग ये आप जो हैं तो कॉमेडियन लेकिन आपका ये अंदाज रॉक स्टार बाल वाल जो एकदम रॉक स्टार की तरह तो कोई कंफ्यूजन है या चक्कर क्या है देखिए अर्चना जी मैं अटेंशन का भूखा हूँ तो मैंने बाल इसीलिए बढ़ाए अच्छा मैं बता रहा हूँ कैसे मैं हर दोपहर में नहाने के बाद तौलिया लपेट के छत पे जाके बाल सुखाता हूँ और मैं कुछ दिनों से मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि बाजू वाली छत पे तीन चार लौंडे घूरते रहते धीरे धीरे मैं रोज जाके बाल सुखा रहा हूँ और वहां लड़के बढ़ते जा रहे मैंने उनके मकान मालिक से साठ गांठ कर ली अच्छा वहां लड़के बढ़ रहे हैं यहाँ मेरी कमीशन बढ़ रही बस मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन मेरा मकान मालिक से झगड़ा हुआ उसी दिन मैं पलट जाऊंगा बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है गुप्ता जी आपने मजा मजा लगा दिया थैंक यू समा बांध दिया थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया मुसीबत का पहाड़ इन पर टूटे तो भी ये अपनी मजेदार एटीट्यूड से इसे तोड़ देंगे और अपने ह्यूमर से लोगों का दिल 
जोर देंगे प्लीज वेलकम जय छनियारा फ्रॉम राजकोट जय की जय हो नमस्कार शेखर जी नमस्कार अर्चना जी पाई लग थैंक यू पाई लग रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया है मुश्किलों ने बहुत रा रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है और जिन हाथों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय वही पराजय आज घिस घिस कर जय हो गया है बहुत अच्छा शेखर जी आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले चाइना के प्रधानमंत्री भारत आए थे जिंग पिंग <laughs> मेरा दोस्त बोला चाइना के तो आ गए अब ओरिजिनल कब आएंगे अच्छा जय वंडरफुल अर्चना जी आपको पता है अभी धीरे धीरे मौसम बदल रहा है हाँ। लोग धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं हाँ। नहीं तो कोरोना के टाइम पे तो ऐसी हालत हो गई थी कि अगर केक बुक पे बर्थडे की भी फोटो डालो हाँ। तो दो तीन लोग ओम शांति लिख के चले जाते <laughs> हाँ। और कोरोना ने और कुछ किया हो या ना किया हाँ। पर इंसानियत जगा दी जी हाँ। टेस्ट तुम करो और प्रार्थना आजू बाजू वाले कर दो <laughs> और अर्चना जी आपको पता है हमारी महिलाएं भी बड़ी चतुर और झांसी की रानी होती बिल्कुल ये तो अच्छा है गैस का सिलेंडर लोहे का होता है हाँ। वरना हमारी महिलाएं पेस्ट और क्रीम की तरह उसे दबा दबा कर गैस निकाल दे <laughs> शेखर जी आपको पता है पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ गुजराती ना हो हमारे गुजराती में एक कहावत है जिया जिया वसे एक गुजराती त्या सदा काड़ गुजरा गुजराती लोग डबल दिमाग रखते हैं एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था यहाँ हारमोनियम तबला ढोलक ड्रम सब मिलता है नीचे लिखा हुआ था बंदूक भी मिलती मैंने कहा क्यों बोले आज आप यहाँ से हारमोनियम ले जाओगे ना कल आपका पड़ोसी बंदूक ले जाए हमारे पड़ोस के कांजी भाई मंदिर गए बिना फल के तो पंडित जी ने कहा रोज तो तुम फल लाते हो आज क्यों नहीं लाए कांजी भाई बोले भगवान ही कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो पर गुजराती चाहे हर चीज में आगे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक नहीं कर पाए उल्टा ही और तुषार जी हमारे यहाँ के तो डॉक्टर भी बड़े कमाल के होते हैं एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा हुआ था नए केस का दो सौ रुपया पुराने केस का सौ रुपया पेशेंट ने सोचा यहाँ तो हर रोज कितने आते हैं डॉक्टर को नए पुराने केस के बारे में क्या पता चले डॉक्टर साहब मेरा पुराना केस है अच्छा लाओ सौ रुपया डॉक्टर ने सौ रुपया ले लिया बोले जो पिछली बार लिख के दिया था ना वही दवाई चालू अर्चना जी मैं और मेरी मम्मी बस में चढ़े मैंने कंडक्टर से कहा एक पूरी और एक आधी टिकट दे दे कंडक्टर मेरी तरफ देख के बोला घूर के तेरी तो पूरी लगेगी मैंने कहा क्यों बोले तेरी तो मुझे निकल आई मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी मम्मी की तो मुझे भी नहीं है मेरी पूरी दे दो और उसकी आधी दे दो दुनिया ने हंसाया रुलाया मुझको किस्मत ने ठोकरे खिलाई मुझको जब पत्थर से सितारा बन के चमका मैं तो हजारों सितारों ने गले से लगाया मुझको थैंक यू वेरी मच जय बहुत सरस परफॉर्मेंस बहुत सरस आपका अंदाज आपकी स्वीटनेस और आपकी हर चार लाइनों में जो आपने पंच मारे हैं ना माइंड ब्लोइंग जय तुम जय भी हो 
और विजय भी वाह वाह और तुमने ये साबित कर दिया वे देर इज अल देर इज अंक यू सो मच बहुत जय गुजराती हैं और पैसा बचाना उनको ठीक से आता है बिल्कुल तो जय आसान तरीके बताओ पैसे बचाने के पैसे बचाने के सबसे आसान तरीके दो जी एक आप बैंक में पैसा रख सकते हो और दूसरा महिलाओं को संभालने के लिए दे सकते बिल्कुल बिल्कुल पर कितना है बैंक से वापस मिलता है <laughs> सुना तो था कि गुजरातियों के पास हर सवाल का जवाब होता है मैं ये पूछना चाहती हूँ वो कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं मैम गाठिया फाफड़ा और जलेबी इसका तो कोई जवाब ही नहीं आए हाय इसीलिए तो मैम जब हमारे गाठिया फाफड़ा और जलेबी को फॉरेन सिड लेक में अमेरिका भेजा गया तो वहां से भी जवाब आया पांच किलो सैंपल और भेजो मजा आ गया <laughs> मेरे जैसी कोई बैठी होगी वहां पर भी <laughs> बोला आने दो आने दो <laughs> जय आजकल इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो रखा है आप भी गुजरात मुंबई गुजरात मुंबई करते हैं तो इस हेक्टिक स्केड्यूल में जीते कैसे हेक्टिक शेड्यूल मुंबई के लिए नहीं यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है इसका मैं आपको एक नमूना बताता मैं अपने दोस्त के घर मेहमान बन के गया तो मेरे दोस्त ने अपने लड़के से कहा हमारे घर पे मेहमान आए जा बेटा मेहमान के लिए बाहर से कुछ लेके आ लड़का गया और टैक्सी लेके आ गया <laughs> यहाँ की भाषा बहुत अनोखी और निलाल के हर चीज में टच शब्द डालने की आदत टच कल मैं अंधेरी स्टेशन गया टच करके आ गया टच ऑफिस गया टच करके आ गया <laughs> दोस्त के घर गया दोस्त नहीं था भाभी को टच करके आ गया <laughs> इस मासूम चेहरे के पीछे बहुत शरारत है शरारत है बहुत शरारत है बहुत शरारत भी है शेखर जी मेरी पत्नी गुजराती हैं ओह मुंबई में पली बड़ी लेकिन मराठी ठीक से बोलती नहीं जब भी हमारी मेड के साथ वो बात करती हैं तो चार भाषाओं की भेलपूरी परोसी जाती है कुछ इस तरह ए सुवर्णा इकड़े आओ इकड़े आओ इकड़े आओ मने संग तेरे को परत सुट्टी कशाला हवी छे गुजराती फिर अभी तो नौ दिवस गामे गेलेली होती ओके नौ दिवस नौ दिवस तारी वाट बगता बगता माझी वाट लागलेली अपने अनोखे अंदाज से मचाने अपने फनकारी का शोर आ रहे हैं अक्सर हिंदुस्तानी फ्रॉम हिंदो साईबे आलम शेखरुद्दीन सुमन मलिका आलम अर्चना परमीत सेठी अर्चना परमीत सेठी जान की अमान पाऊ तो आपके हुजूम में कुछ अर्ज करूं हुजूर चलो यहां से शुरू करते हैं कि गीला वीला गीला वीला गीला वीला कीचड़ वीचड़ जगे जगे जल होने में ये महीने दो तीन बचे हैं मुझको बादल होने में चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि गाड़ी गाड़ी <laughs> मेरी झनकार हैं आप मेरी सासों की तार हैं आप अगर फनकार हूँ मैं तो मेरी रफ्तार है <laughs> हमारी भी डन के गीला वीला कीचड़ वीचड़ 
हम तो हंसते हैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर और तुम बताओ हंस रहे हो किसको देखकर हाँ जी गीला वीला गीला वीला कीचड़ वीचड़ जगह जगह जल होने में ये महीने दो तीन बचे हैं मुझको बादल होने में इन हाथों के पत्थर से ये दुनिया घायल होने में यारो थोड़ा समय तो दो पूरा पागल <laughs> चलो यहाँ से शुरू करते हैं जय बुरी 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 नजर वाले तेरा मुंह काला मई झुकेगा नहीं साला <laughs> अख्ता अख्तर राज बहना दे हथ कड़ी लगा दे ताला मैं झुकेगा नहीं ताला बेमुद्दत बे 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 मुद्दत दिनों का एक हिसाब बाकी चल रहा है अच्छा अब उन कर डालेगा नाइट में उजाला मैं झुकेगा नहीं ताला यकीन जानिए चलो यहाँ से शुरू करते हैं चलो यहाँ से शुरू करते हैं चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि भूखे हैं जमाने से कहने कहा गए और घर के गरीबी अपने घर में दबा गए मैंने तराशा पत्थरों को चांद की तरह रोटी समझ के तीनों बच्चे चवा गए अरे अरे अभी रमजान में हमने भर लिए ठेले पे केले अच्छा केले पे केले हम बेचते हैं अकेले ना के दुकेले और निकल जाते हैं मोहल्ले में इस तरह आवाज लगाते हैं कि ये ले ए ले ए ले ए ले ले ए ले 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 ए ले 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 ए ले 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 ठेदार मीठे मट छीटेदार मीठे मट ऊंचे कद के केले ऊंचे कद के केले हाँ और ठेले पे मेरे सब भुसावल के केले केले महाराष्ट्र में मशहूर है भुसावल भुसावल के केले बहुत मजबूत केला भुसावल का केले ले 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 हटा डाले बेगा हमने पील पी ले गए जमा डाले ठेले पे तंदुरुस्त के ले ये सुनेंगे अख्तर जी जी ये सुनेंगे अख्तर इनको सुना 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 इधर शेखर जी तो इधर अर्चना और बहुत लंबा है इन दोनों के दामन का पना वो खत्म ही नहीं हो रहा इन दोनों का बचपना अख्तर मत कर किसी को मना और ऊंची इमारत बना ले 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 दुनिया का एक ऐसा फल है जो सौ बरस का बुजुर्ग अस्सी बरस का एक सौ दस बरस का साठ बरस का छोटे नन्हे मुन्ने मासूम जो अभी हुए नहीं ना वो भी ले लेते हैं किस सादगी से अकेले अकेले किस सादगी से किस सादगी से अकेले अकेले किस सादगी से अकेले अकेले 
बिंदा तो वाला भी गाप गाप ले ले लल्ला लुल्लू 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 ले ले हटा डाले भी भी ने बिल मिलेगे वाह अक्सर कमाल 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 यही से शुरू करते हैं कि केले 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 करके तुमने कितने पेले यार सर ये तो ये तो सिर्फ सर मेरा केला था अब्बू जान का केला तो नहीं गया अभी लेकिन तुम में एक अजीब किस्म का नशा है यार और वो नशा धीरे धीरे चढ़ता है और चढ़ता है तो क्या सर पे चढ़ के बोलता है पर हो तो तुम अलग यार और मैं इस बात के लिए तुम्हें खड़े होकर सलाम करना चाहूंगा okay. okay. बहुत ही झन्नाटेदार आपने इंदौरी अंदाज में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी है इतने सालों में मैंने इतनी यूनिक परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी इतने सारे फनकार और कलाकार हमारे हिंदुस्तान में हैं लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म इतने सालों बाद क्यों आया कि ऐसे फनकार हमको देखने को मिल रहे हैं इतनी देर में आप लोग जहां हैं लेकिन अब यहां हैं एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट सो थैंक यू टू दिस शो फॉर ब्रिंगिंग दिस टैलेंट हेयर अख्तर जी सर मैं तुम्हें गले से लगाना चाहता हूँ जब तक ये दुनिया रहेगी अख्तर हिंदुस्तानी का नाम चमकता रहेगा ठीक है वाह 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 वाह। अख्तर साहब आपका पसंदीदा मौसम कैसा है बारिश बारिश जब वो मेरी छत टप 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 बारिश का मौसम हमारी बेगम साहिबा हमसे कहती हैं बारिश का मौसम लगभग लग चुका है बलम टपके का इंतजाम कीजिए तुरंत तरम टपके का इंतजाम कीजिए तुरंत क्या बात है चदरे लगेंगी चार कड़क 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 कड़म कड़क कड़म कड़क कड़म वरना पूरे घर में पानी टप 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 तपेला तपेली जाग माग लोटा लोटी डरम वरम ये हमेशा पूरे घर में लगाना पड़ते जगा जगा जगम जगम <laughs> बारिश का मौसम क्या बात है तुम्हारी बात? कसम वाह वाह अक्सर हिंदुस्तानी आपने जो इस मंच पर जो समा बांधा है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया बाप एक नंबरी तो बेटा दस नंबरी लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट की डबल सर्विंग लेकर आ रहे हैं रसिक महाराज एंड सन दीक्षित महाराज वैसे अर्चना जी शेखर जी मैं आपको बता दूं कि ये मेरे असली बाप हैं। अबे असली क्यों बोल रहे तेरा बाप हूँ शेखर जी बोलना पड़ता है क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना कोई भरोसा नहीं करता हम दोनों बाप बेटे <laughs> ना हमारी शक्ल मिलती है ना सूरत मिलती है मैं भी नहीं मानता हूँ ये मेरे असली बाप है <laughs> <laughs> इसलिए मैं मेरे मैचिंग का बाप ढूंढ रहा हूँ शेखर जी आप मुझे गोद ले लो <laughs> अरे वो खुद इस चक्कर में मुझे कोई गोद ले ले <laughs> <laughs> तो अर्चना जी आप मुझे गोद ले लो वो खुद सोनी टीवी की गोद में बैठी है <laughs> 
तो रोसे ला पी मुझे गोद ले लो ऐसे क्या कह रहे गोद ले लो गोद ले लो तू कॉमेडी करने आया या गोद भराई करने आया है आप करो शुरू करो कॉमेडी शुरू करो चलो शुरू कर दे जले का कहते हैं भुसी को राग कहते हैं और जिन को देख के मूड खराब हो जाए उन्हें मेरा बाप कहते हैं मैं इनको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप सब भी इनको देख के हंस सको हाँ लेकिन मैं यहाँ पे लेके आ रहा था इसी में इन्होंने मेरी नाक कटवा दी अरे क्या नाक कटवाई मैंने तेरी क्या नाक कटवाई अतना जी ट्रेन के अंदर बैठे थे तीस सीन के पास आया टिकट देख के बोलने लगा साहब आप यहाँ गलत ट्रेन में बैठे हो ये ट्रेन मुंबई नहीं चेन्नई जा रही है तो मैंने बरोबर तो बोला मैं बोला ये मेरे को क्यों बता रहा है ये ड्राइवर को बता गाड़ी वो चला रहा है <laughs> अब इसी चक्कर में हमको उतार दिया <laughs> और ये भाई साहब ट्रेन के आगे पटरियों पे चल रहे हैं <laughs> और पीछे से ट्रेन वाला विसल मार रहा है तो बोले अभी कितना भी बुलाओ मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा <laughs> अबे इसको क्या मालूम वो बैठाने के लिए बोल रहा था अंदर अरे बुला नहीं रहा था बोला था हटो सामने भैंसा खड़ा होगा तो गाड़ी आसगी सही जाएगी अरे बाप की इज्जत कर इज्जत इसको अपना जी डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल लेकर दिया था अरे क्या खुद के लिए लिया था यूज करना नहीं आया मेरे को दे दिया अरे वो चलाना तो आता है लेकिन खुलता नहीं था ना खुलेगा कैसे अभी इनका मुंह देखो उसमें फेस आई आती है इनका मुंह देख के मेरी माँ घर का दरवाजा ना खोले उनका लोग क्या तंबूरा खुलेगा अरे इसकी बात का तो नाम ही मत लो कच्छ में इतना बड़ा भूकंप हुआ अर्चना जी सबसे ज्यादा मेरा ही नुकसान हुआ क्यों? पत्नी बच गई <laughs> और ये भाई साहब जिनके ऊपर गिरी ना वो चार जन मर गए <laughs> और ये जो हमारे यहाँ पे भूकंप हुआ ना उससे भी पुराने ख्याल आते हैं इस आदमी के हाँ? अगर मैं किसी लड़की से दो मिनट भी बात कर लू तो सक कर लेते हैं अरे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बात करने के बाद जो पंद्रह बीस हजार खर्चा आता है ना वो मेरी जेब से जाता है <laughs> खर्चा तो होता ही है ना अभी अरे इसको बोलता हूँ लड़की पटानी चाहिए लेकिन तुम खर्चा करो ऐसी नहीं वो तुम्हारे पे खर्चा करे ऐसी ऐसी <laughs> लड़कियाँ नहीं होती क्या समझ अरे मैंने पटाई है अच्छा? आ, क्या मेरे को प्यार से बुलाती है क्या बुला जानू सीटू बाबू गोलू मोलू ऐसा नहीं बोली होगी ऐसा बोली होगी गधु गेंडू भैंसू हिप्पू ऐसा बोली होगी आप वो लंदन की है लंदन की घाट के ऊपर गए नहीं हो लंदन की बातें करते हो अबे इंटरनेट पे पटाई है मैंने इंटरनेट हाँ अच्छा शेखर जी लंदन में उसके दस बारह बंगले ये बड़ी बड़ी गाड़िया करोड़ों की बैंक बैलेंस नाम गए ललिता अम्बानी ललिता अम्बानी तो तो जू पे भी बंगला होगा दो बंगले लोनावलम फार्म हाउस दो फार्म हाउस है हाँ चश्मा वाली डीपी तेरे को कैसे पता वो ललित अंबानी मैं ही हूँ बाप को बेवकूफ बनाता है अच्छा जी बेवकूफी है इतनी पैसे वाली होगी तो हर महीने आपसे रिचार्ज क्यों करवाएगी हाँ ये तो सोचा ही नहीं आप है ना मम्मी के साथ ही रहो पता है आपको अर्चना जी इनकी इतनी अच्छी जोड़ी है अभी ये दोनों जन बाहर जा रहे थे घर से मैंने बोला कहाँ जा रहे हो तो कहने लगे कथा सुनने जा रहे हैं मैंने बोला ठीक है चले जाओ दोनों जन चले गए मैंने सोचा कितना टाइम हो गया मैंने पिक्चर नहीं देखी चलो पिक्चर देख के आता हूँ मैं थिएटर के अंदर जा रहा हूँ सामने से ये आ रहे तो आके मेरे को पूछने लगे बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो मैंने बोला कुछ नहीं आप जो कथा सुने उसका प्रसाद लेने आए थैंक यू बहुत बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि लाइक फादर लाइक सन बाप पे बेटा और सिपाही पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा आ, आप दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बहुत यूनिक है ये फादर और सन की जोड़ी और आपकी वाइफ आप उनको ऐतराज नहीं होता कि ये अब मेरे ऊपर इतने तुम जोक्स मारते रहते हो नहीं नहीं उसको पैसे मिलते हैं वो कवर नहीं मिलता है तो गुस्सा कर <laughs> कवर नहीं मिलता देखा हमारे गुजरात में कवर भी इतना बड़ा इतना तक हाथ चला जाए पचास रुपया निकलता है मैं ये आई वॉन्ट टू आस्क यू आप आते हुए मुझे क्या किया क्या बोला क्या, क्या? ऑडियंस को हाय मुझे फ्लाइंग किस हाँ लेकिन मानता कोई नहीं है ना क्या करूँ <laughs> रसिक भाई अतना जी प्लीज मुझे भाई मत बोलो पूरा गाँव भाई ही बोलता है मेरे को <laughs> चाचा जी बताए तो नहीं यहाँ भी नहीं कमाई <laughs> ऐसा मत करो आप खाली रस रस कैसे बोलो खाली रसिक जानू रस मुझे ये बताओ 
कि आप किसको अपना आदर्श मानते हो जो भी मुझे उधार दे दे <laughs> चलो लेट्स हियर इट फॉर देम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच ही इज नॉट सिली बट ही इज डेफिनेटली गुरी गुरी प्लीज वेलकम सिद्धांत लामा फ्रॉम सिलगुरी नॉर्थ बंगाल हेलो एवरीवन हेलो आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाने वाला हूँ बॉलीवुड एक्टर्स पिकनिक के लिए एक रिसोर्ट में चले गए अच्छा। हर कोई एंजॉय करते हैं अजय चले जाते हैं स्विमिंग करने के लिए अच्छा और जाने से पहले अपना कपड़ा जो है हैंगर पर सुखा कर जाते हैं कमरे के बाहर में लौट कर आकर देखते हैं कुछ कपड़ों में से कच्चे और हैंगर दोनों गायब अब अजय कच्चा ढूंढ रहे यही तो रखा था पहले अपना कच्चा अच्छा किसने उठा लिया सीसीटीवी कैमरा मिले है कहा ढूंढो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने ही कमरे के बाहर कच्चा सुखाना क्या पाप है ये माजी सटकली साइड से वेटर जाता है एक्सक्यूज भी वेटर मेरे कमरे के बाहर से मेरा कच्चा चोरी हो गया देखा तुमने कहीं भाई मेरे को लगता है आप दारू पे कर नहीं सैनिटाइजर पे कर बैठे ले अपन वेटर नहीं नवाज है नवाज मेरे भाई मेरे कमरे के बाहर से मेरा कच्चा चोरी हो गया हाँ। देखा तूने कहीं भाई कितने का था अंडरवेयर तीन हजार का था पार्टी वेयर अंडरवेयर था क्या <laughs> नहीं नवाज नॉर्मल रेगुलर वाला की ही मार्केट से लिया था पर भाई मार्केट में तो एक से बढ़कर एक चड्डी मिलती है रंग बिरंगे डिजाइनदार इज्जतदार खुशबूदार वाली चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलता है हर एक से पर साइज वाली चड्डी छोटे बच्चों के लिए स्पेशल ढोड़े मन छाप चड्डी और बड़ों के लिए मिलते हैं टाइगर प्रिंट चड्डी चाहे जितने भी खेलो कबड्डी चुप कर बे साले कब से चड्डी चड्डी लगा रखे रखा है तुझे चड्डी के बारे में तो नॉलेज कैसे कहीं मेरा कच्चा तेरे पास तो नहीं भाई अपन का शकल भी इकोनॉमिक क्लास का है और अपन कच्चा भी इकोनॉमिक क्लास वाला पहनता है और पंद्रह साल से एक ही है सुबह पहन तो रात को धोके सुखा देता हूँ चोर तो क्या मक्खी भी सामने नहीं आती है एक बार अपन का पंटर है ना बंटी उसे सिर्फ टच किया लाता माँ कसम पंद्रह दिनों के लिए कोमा में चला गया था वो मौत को छू के टक से वापस आ गया था तो फिर रहने थे अगर मेरा कच्चा तेरे पास हो रहा फिर भी नहीं लूंगा भाई फिर भी नहीं लूंगा कॉरिडोर में दोनों की आवाज सुनने के बाद कमरे से फरहान जावेद जी और खिलाड़ी कुमार भी बाहर आ जाते हेलो अजय क्या चल रहा है यार वैसे तो मार्केट में काफी टाइम से कोरोना चल रहा है लेकिन इस रिसोर्ट में चोरी चल रही है नहीं सच्ची मां कसम अब क्या बात कर रहे चोरी और वो भी इस रिसोर्ट में अब क्या और किसका थोड़ा डिटेलिंग में पता था एक नीला सा पीला सा व्हाइट बॉर्डर खोर दमदार इलास्टिक वाला अब एक कच्चा चोरी हो गया मेरा कच्चा जो कि बहुत ही अच्छा था अक्षय गन्ना दोस्तों के साथ में तीन पत्ती खेल रहे थे ताश छोड़कर बाहर आ जाते अरे ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया हमारे <laughs> रिसोर्ट में चोरी और वो भी साला आजे का कच्चा आज ये हादसा आजे के साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है हाँ। अब अजय जावेद जी को पूछते हाँ। भी जावेद जी <laughs> कही आपने गलती से मेरा कच्चा तो नहीं पहना अरे लाहौर भाया को अरे मैं तुम्हारा कच्चा कैसे पहन सकता हूँ भाई अरे वैसे तो यहाँ पे सभी जानते कि हमें तो बड़े कच्चे लगते हैं साइड से चतुर आ जाता प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चतुर नमस्कार अजय सर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी अंडरवेयर में कितने होलते ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो मेरे अंडरवेयर में तीन होल थे एक ऊपर और दो नीचे टांगे डालने के लिए सर हर अंडरवेयर में तो तीन होल होते और कोई निशानी थी मेरे पीले रंग का हैंगर पे सुखा के रखा था हैंगर और कच्चा दो लोग गायब है दो लोग गायब है अरे भाई वो पीले रंग का हैंगर मेरे क्या नाम है भाई कारपेट चटाए रजाए कालीन के कमरे में देखा था भाई पंकज के कमरे में अब सब चले जाते जावेद जी की बात सुनकर पंकज के कमरे में डोरबिल बजाते पंकज भाई 
अरे ओ पंकज भाई अजय बोलो क्या बात है पंकज भाई मेरे कमरे के बाहर से मेरा कच्चा चोरी हो गया है कहीं आपके कमरे में तो नहीं देखो लोग हमें कालीन भैया कहते हैं ठीक है हमें कालीन पे इंटरेस्ट है तुम्हारे कच्चे पे नहीं क्या बात है और एक बात कह देते हैं हम चाहे तो दिन भर कालीन लपेट के बैठ सकते हैं पर किसी का कच्चा नहीं पहन सकते तो फिर आप क्या कच्चा नहीं पहनते हो क्या देखो उस चीज पे पैसा क्यों वेस्ट करना जो लोगों को दिखते ही रहे पर अगर अभी भी डाउट हो तो बगल वाले कमरे में कौवा बिरयानी बैठा है उसके कमरे में जाओ हमको छोड़ दो बस वो लोग चले जाते कौवा बिरयानी के कमरे में डोरबेल बजाते अब हमारे कमरे में कौन आ गया भाई सर लेट मी एक्सप्लेन यू इन माय वे सर हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे ना इट वाज लाइक नीलम पीलम व्हाइट बॉटरम दमदार इलास्टिकम अजय का अंग वस्त्रम अंडरवेरम अब चड्डे ढूंढने आ गया भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं सर भाई यार अब तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा कह दे रहा हम यार अब अजय को पीला सा हैंगर दिखा देता हूँ पैनिक हो जाता यही तो है मेरा हैंगर और यही कही होगा मेरा कच्चा अब है और टेंगड़े गर्दन वाले आदमी और बगल वाले कमरे में रणवीर बैठा है उसको क्यों नहीं पूछते हो भाई रणवीर ऐसा नहीं कर सकता कभी नहीं कर सकता क्योंकि सिम्बा सिंगम का कच्चा कभी नहीं पहन सकता क्यों सूर्य बंसी अब जो आदमी दीपिका का घाघरा पहन के घूम सकता है वो कुछ भी कर सकता है सिद्धांत अगर उत्पल दत्त इसे कहते तो कहते बेटा ये कच्छा का जो थॉट है बहुत अच्छा जो आपने किया वो सब लोग नहीं कर सकते अलग अलग निकाल सकते हैं कि देखिए अभी इसकी आवाज उसकी आवाज इसके लेकिन व्हेन दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद टीचर और इतनी जल्दी जल्दी आप आवाजें बदलते गए कैरेक्टर बदलते गए और जैसे जैसे आप बदलते गए वो कैरेक्टर सब लोग जो है हमारे सामने आते गए ना दैट्स ए डिफिकल्ट आर्ट विच यू हैव अचीव सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट थैंक यू सर यार बेस्ट वन दर आई लाइक वॉज पंकज थैंक यू माइंड ब्लोइंग थैंक यू बहुत बढ़िया थैंक यू लोग बहुत सारी चाइनीज फिल्में देखते हैं जी सर अगर हिंदुस्तानी फिल्मों को अगर चाइनीज में डब किया जाए तो हाउ वुड इट साउंड अमरीश जी डायलॉग बोल रहे हैं अरे भाई माथुर <laughs> जिस दिन मैं कोई गोरी तीसरी देख लेता हूं ना हाँ। अरे उस दिन मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भोगने लगते भाई <laughs> अरे उस दिन मैं खुश होकर वाइट डॉग पीता हूँ भाई <laughs> अब यही चाइनीज में होगा तो कैसा होगा लू शैंग बहुत खूब आई एक बात बताओ जी सर तुम्हारे अंदर कितनी आवाजें हैं सर मैं तीस पैंतीस कर लेता हूँ ज्यादा नहीं और आज पांच छह ही दिखाए आठ दस दिखाए कुछ एक ऐसी आवाज निकालो जो किसी ने नहीं सुनी मेरी काफी फेवरेट है मैं रीति करता हूँ अच्छा यहाँ पे बोल नहीं सकते नहीं बोल नहीं सकते आइला <laughs> मुझे सब कुछ आता है मुझे मेरे मिमिक्री आ? मेरे पापा ने सिखाया मजाक कर रहा था मैं खुद सीखा हूँ Thank you so much. Thank you so much. Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Ab comedy ke baad ab suspense ki bari. It is duck duck time. Duck duck, duck duck. Ek do duck duck lag rahe, ek do bahut confident lag rahe. So let's look at the scores and see who will go forward and who will go into the holding area. With 82 points, we have Rasik Maharaj and Dixit Bora. 86 points, we have Siddhant Lama. We have Akhtar Hindustani with 88 points and Jay Chaniara with 89 points. Or sabse zyada Ravi Gupta with 95 points. So Ravi Gupta and Jay Chaniara 
you will be going forward and the rest of you will go into the holding area. And don't forget to tune in to your favorite show, India's Laughter Champion. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.